Все, хорошего дня. У нас морозище сегодня. Ох, какой. Целых минус 7. Пока, сына. Таня Марка в школу везет. Да, ребят, всем привет. YouTube канал «Как в Америке». Меня зовут Витек. Вещаем из штата Вашингтон, город Ванкувер. Сегодня прохладно, минус 7. Таня повыходила с утра поза, водила машины. Завела Кэмри, повезет Марка в школу. Мне Хонду завела. И сегодня едем на сервис. Трака гоню на сервис. Сейчас подъеду к трачку. Все расскажу вам. Ну что, ребят, продолжаем уже с э, парковки. Грозовичок. Грозовичок. Холодина. Ну что? Надо сейчас его прогреть хорошенечко. Легкий мороз. Легкий мороз. А, пусть хорошенечко прогревается. Как вы думаете, сколько минут надо? Сколько тут двигателя? 12 или 13 литров объем. Ну? Да. Тяжеловато. Не так, как обычно. Прохладненько все-таки на него. Холод влияет. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько надо э, минут прогревать его. Я думаю, что, наверное, наверное, все-таки такой погодой а ну-ка, что нам покажут приборы? Что нам покажут приборы? О, ничего себе, минус 9. Однако, минус 9. Так, надо мусор пособирать. Мусор я не люблю. Мусор надо пособирать. Минус 9 у нас. Вот такой сок я люблю. Морковный. Вот, пусть прогревается. Я думаю, минут, минут 20, наверное, точно. Надо, чтобы поработал. Это мое такое мнение. Может, может мало. Но меньше точно греть не буду. Минут 20 пусть поработает. И поедем. Сегодня замена масла. Сегодня по плану замена масла. А, проехал на сегодняшний день 11 тысяч, что-то в районе 11 500 миль. 11 500 миль. И буду делать сегодня замену масла. Посмотреть еще хочу масло в коробке, чтобы глянули там, ребята. Хочу, чтобы глянули масло в мостах. В общем, все промажут трак по кругу. Замена топливных фильтров, замена масла. Вот, перестало пищать, уже давление нагнал в ресиверы. Купил оплеточку на руль, понравилось. Случайно даже не планировал. Мягкая кожа, очень мягкая. Но планирую взять еще, прошить его хочу. Прошить, то есть она немножко вот так вот будет удобней. Хочу прошить его, будет вообще классно. В общем, прогреваюсь и уже там на сервисе, наверное, сделаю пару кадров. В прошлый раз за замену масла я платил. А, вот даже сейчас могу показать. Вдруг кто-то не поверит. В прошлый раз за замену масла я заплатил 375 долларов. Вот у нас цена. Работа, масло, фильтра. Нормально. Нормально.
работа сегодня такого характера. Мне нужно в Портленде забрать прицеп. Забираю трейлер в Портленде. Тащу его на Сиэтл. Пригород Сиэтла, если быть точным, это Кент. Пригород Сиэтла. Там беру другой трейлер. Притаскиваю его назад в Портленд. Вот. Время 5 часов вечера сейчас, начало 6 -го. В сторону Портленда у меня трафика нету. То есть пробок нету. Едем хорошо. Еду 90 км в час. Вот. И там уже на Портленде трейлер будет готов. Не надо ждать никаких загрузок. Там уже будет все готово. Я потихонечку подцепляю. Забираю документы. Вот, и буду с Портланда выезжать что плюс-минус там в районе 6 сейчас еще здесь немножко проехать надо вот, в общем. тут недалеко за мостом сразу второй съезд у меня и там немножко проехать здесь такая commercial area такая commercial райончик такой а, как бы всякие промышленные склада, логистические склада, Амазон и так далее. Здесь аэропорт у нас рядом. Сразу, сразу через речку аэропорт. И промзона. Вот, точно вспомнил. Промзона по нашему. Здесь красивый закат. Там красивый. Еще пока не рассвет, но рассвет будет с той стороны. Как правило, когда с той стороны рассвет, вот эта гора на рассвете вообще она такая красивенная, шикарная. Вот, так, ладно, буду пока рулить. Там еще на базе пару кадров сделаю, когда буду, когда буду трейлер забирать. Ну вот, выгнал я трейлер, он наполовину сюда заезжает на склад. И у нас сегодня груз. Ага, целых четыре палета, на которых по три коробки. И вот это все дело. Я пру на Сиэтл. 160 миль. Сколько там? 240 километров. Я везу вот этот груз в этом могучем и длинном 53-футовом трейлере. Вот. Осталось только зайти, за, забрать документы. Трейлер свеженький, классный. Приходилось с таким хламьем иногда работать. Поэтому разница есть, с каким оборудованием гонять. Вот. Ну что, закрываю двери в трейлере, забираю документы, потихонечку выставляю навигацию. Я, конечно, уже помню, куда мне ехать. Уже был там. Вот. Ну, выставляю навигацию, потому что навигация помогает э, видеть заранее, если где-то какие-то заторчики, где-то какие-то аварии, она заранее ты видишь. Несколько раз реально меня предупреждала так конкретно. Я уже ехал, я уже знал, что будет прям авария. Поэтому навигацию выставлять нужно. Так-то. Сухо. 
температура за бортом плюс 1 по Цельсию. Там ехал было минус 1, минус 2 местами. Самое главное, что сухо. Это очень хорошо, это очень приятно. В общем, дорожка отличная. Я только выехал из Портланда, проехал Ванкувер. Первый весогабаритный контроль. Станция на населенном пункте Ричфилд. Меня остановили на весогабаритном контроле для того, чтобы проверить проверить логбук, учет режим рабочего времени. Все проверили, документы все мои проверили. Спросили несколько еще моментов по работе. Ну вот, документы их интересовали, для какой компании я перевожу этот трейлер, что за груз, нету ли там опасного груза в трейлере. В общем, все прошло шикарно, никаких проблем. На той же станции они меня останавливали. Я уже, наверное, в предыдущих видео рассказывал, там была полная проверка. Проверяли, загоняли прямо на гараж, на яму, машину, проверяли трака и трейлера. Проверяли все-все-все. В этот раз документы, учет режима рабочего времени. В общем, никаких проблем, все отлично, все шикарно, без сучка и без задоринки. Мне катить до базы осталось 20 минут с хвостиком. Сейчас я заеду туда на базу и еще покажу вам, покажу вам, какой классный новый склад. Большая площадка. Загонять трейлера одно удовольствие. Сделаю вам еще кадр на базе. Так что, ребят, не прощаемся. Ну что, такой вот расклад. Приезжаю я сюда на базу. Дверь 24. Вот этот вот оставляю прицеп. Вот этот подцепляю. Вот этот тащу на Портланд. Вот. Ну а в следующий день приеду, заберу вот этот, а этот оставлю вот в таком формате. Парковка большая, места много. Заезжать одно удовольствие, никаких проблем. Поменял трейлера. И поехал потихонечку домой. Навигация показывает до Портланда отсюда. Вот это Кент возле Сиэтла. Прям, прям рядышком возле Сиэтла. Это Кент. Райончик называется. Навигация показывает 2,5 часа. По факту где-то около трех выходит. Вот, оставляю там на базе вот этот вот трейлер. И еду спокойно себе отдыхать. В таком формате происходит работа. Посмотрел, по тракам полазил. Все сухенько, нигде ничего Фильтра, то есть топливные Нигде ничего там не подтекает, масляные Так вот немножко после замены все-таки едешь И думаешь, что там, как нормально фильтра закрутили Или нормально, когда не сам меняешь, то оно немножко такие Бывают мысли Поэтому как бы проверил Все в порядке, проблем нету Все хорошо И можно катить спокойненько Домой, ребят, поэтому Такой вот сегодня получился у меня день Сервис Там без проблем все прошло все в порядке и поменял масло сказали на этом масле может 15 тысяч миль накатывать я так прикинул это где-то мне если так плотненько работать то месяца на два еще поменяли брейк чембер такая штука которая подсоединены в вакуумные шланги толкает в общем механизм управления тормозными колодками этот брейк чембер штука такая механизм так, такой бочоночек к нему подключены воздушные шланги он недорого стоил что-то в районе 50-70 долларов там плюс час работы замена час работы 115 долларов на сервисе в общем поменяли еще вот при булду мне масло фильтра там такое в принципе все хорошо все в порядке доволен все нормально поэтому ребят вот так вот сегодня получилось у меня с утра сервис вечером работы. Сейчас у меня 10 часов вечера. Выезжаю там в Портленде, буду ориентировочно в районе час. И дома там пока трачка на парковке оставлю. Где-то в районе двух часов ночи буду дома. И это очень классно. Потому что бывали такие моменты, что приходилось и в 12 часов ночи выезжать, и в 3 часа ночи приходилось выезжать, и в 5 утра приходилось выезжать. В общем, всегда по-разному. Особенно неприятно было, когда выезжаешь в 12 часов ночи, а лопашить без остановки 7 часов. 
вот, бывали такие вот работки у меня, как бы, тяжеловато, вот, здесь, в этом случае, пока все хорошо, слава богу, все в порядке, вот, друзья, поэтому остаемся на связи, у кого остались какие вопросы, пишите комментарии, все, всем всего хорошего, пока!